హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హాలిడేస్ వచ్చాయంటే కథమండి అమ్మల పని అయిపోతుంది అస్సలు ఫుల్ బిజీగా ఉంటాం కదా ఈరోజు నేను టిఫిన్ వేరే చేశానండి బట్ మా పిల్లలకు మాత్రం మళ్ళీ మ్యాగీ కావాలని గొడవ చేస్తున్నారు అందుకు మళ్ళీ మ్యాగీ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరు మ్యాగీ మీకు మీకు కూడా అందరికీ చేయడం వస్తుంది బట్ నేను చేసేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎందుకంటే మ్యాగీ మొత్తం అది వేసిన తర్వాత మ్యాగీ వేసిన తర్వాత మనకు ఈ మసాలా అనేది వేస్తారు చాలామంది అలాగే వేస్తారు అలా వేస్తే ఉండలుండలుగా ఉండి కలవదు మిక్స్ అవ్వదు మీకు అలా వేయకండి ఇలా వాటర్లో వేసి కొద్దిసేపు ఇలా మరిగించి ఆ తర్వాత మీకు మ్యాగీ వేస్తే ఈజీగా మిక్స్ అవుతుంది మీకు అలా ఉండలుండలుగా అవ్వదు మీకు చాలా ఈజీగా మెల్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి నీట్గా ఉంటుంది ఈజీగా తినేయడానికి ఉంటుంది అనమాట ఓన్లీ మసాలా మసాలా రాదు మనకి ఇలా నేను మాత్రం ఇలా చేస్తాను ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఇలా చేస్తే ఓకే లేదంటే మాత్రం ఇలా చేయడానికి ట్రై చేయండి మీకు బాగుంటుంది మ్యాగీ అనేది నేను మ్యాగీ చేశానండి ఇలా రెడీ చేశాను పిల్లలకి మ్యాగీ ఉంటే చాలండి చక్కగా ఏమీ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇలా కొంచెం వాటర్ ఉంచండి ఉంచితే ఏమవుతుంది అంటే కొంచెం కూల్ అయిన తర్వాత డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది అందుకే కొంచెం వాటర్ ఉంచుతాను నేను చూడండి ఎంత చక్కగా తింటారు కూర్చొని బుద్ధిగా అన్నం పెడితే మాత్రం అస్సలు తినరు అన్నం పెడితే మాత్రం ఎటుటో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మ్యాగీ మాత్రం చక్కగా అసలు ఏముంటుందో ఏమో కానీ అది అలా కూర్చొని అసలు సైలెంట్గా తినేస్తారు ఎవరైనా ఎటువంటి పిల్లలైనా కానీ అండి అలా తినేస్తారు ఇది నేను మొన్న డిమార్ట్లో తీసుకొచ్చానండి ఏబిసిడీలు అన్నీ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీలు కూడా ఉంటాయి చక్కగా పెడతారు అని చెప్పేసి పెడతాడు మనం కరెక్ట్గా కూర్చొని పెట్టు అంటే పెడతారండి లేదంటే మాత్రం ఇట్లా బ్రిడ్జ్లు అవి ఇవి తయారు చేస్తూ ఉంటాడు ఇంట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ తయారు చేస్తాడు ఏది కనిపిస్తే అది పిల్లలకి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా మీరు కూడా ఇటువంటి తీసుకొచ్చి ఇవ్వండి పెట్టినప్పుడు పెట్టినా కానీ ఏబిసిడీలు లేదంటే మాత్రం ఇలా ఆడుకుంటాడు కనీసం మనతో పని లేకుండా ఉంటుంది పిల్లలకు చిన్నపిల్లలు అయితే మాత్రం ఇటువంటి ఐటమ్స్ తప్పకుండా తెచ్చిపెట్టండి ఎందుకంటే నాకు కొంచెం విసుగ్గా ఉండకోకుండా ఉంటుంది మన పని మనం చేసేసుకోవచ్చు వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు ఉంటారు బిజీగా ఇది చూడండి బ్రిడ్జీలు కట్టే పనిలో ఎంత సీరియస్గా ఉన్నాడో అసలు అతను బ్రిడ్జీలు ఎప్పుడు చూసాడో ఏమో నాకైతే గుర్తులేదు కానీ తిను మాత్రం చక్కగా బ్రిడ్జీలు కడుతున్నాడు దాన్ని కింద అలా సపోర్ట్ పెట్టాలని ఇవన్నీ అసలు నాకు విచిత్రంగా అనిపించింది తను అలా చేస్తుంటే నాకే ఐడియా రాదు అసలు ఇప్పుడు పిల్లలంతా కంప్యూటర్ యుగం లాగా తయారయ్యారు కంప్యూటర్ యుగంలో పుట్టారు కదా వాళ్ళు కూడా అలాగే అయిపోయారు పిల్లలు మ్యాగీలు నూడిల్స్ అస్సలు ఎంత చక్కగా తింటారంటే అండి అబ్బా ఉదయం మ్యాగీ చేశానా ఇది నైట్ అండి లాగ్ వచ్చేసి అది మార్నింగ్ది చూడండి చక్కగా నూడిల్స్ తీసుకొచ్చాను చక్కగా తినేస్తున్నాడు ఇంకా ఆ హాలిడే వచ్చిందంటే ఇక కథమే ఇటువంటి కంపల్సరీ కావాలి నార్మల్ డేస్లో మాత్రం జంక్ ఫుడ్ అసలు ఏది పెట్టనండి నార్మల్గా ఫ్రూట్స్ ఫుడ్ ఇవే అండి ఇంకా మామూలు ఫుడ్డే పెడతాను అసలు ఏ రోజు పెట్టను పాప వస్తే పాపకు హాస్టల్స్లో ఏమి దొరకవు అని చెప్పేసి ఇక బయట నుంచి తీసుకొస్తాను ఇంట్లో కూడా కొంచెం వెరైటీ ఉండాలని చేస్తుంటాను అంతే తక్క అక్కడ తను అన్నం కూరలో ఇవే తింటుంది కాబట్టి అలా వెరైటీ ఉండాలని చేస్తూ ఉంటాను హాలిడే కదండి ఇంకా తను కూడా వచ్చింది కదా ఇల్లు చూడండి ఎలా ఉందో ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందంటే ఇంకా నేను గోంగూర అది కిల్లుదామని చెప్పేసి ఆకులు కట్ చేద్దామని చెప్పేసి మొత్తం అక్కడ పెట్టుకున్నాను చూడండి ఆహా ఇల్లంతా ఎంత ఘోరంగా తయారు చేశారు మావాడు చూడండి కొంచెం ఉంది మిగిలింది కదా అది కూడా పోసేస్తున్నాడు అదండి పరిస్థితి మీ ఇంట్లో కూడా పిల్లలు ఇలాగే చేస్తారా ఇంత అల్లరి చేస్తారంటే అండి బాబు ఈ భరించలేము అసలు ఇంకా బట్టలు అయితే నేను ఈ టూ డేస్ అసలు మడత పెట్టడానికి కూడా లేదు చూడండి సోఫా నిన్న బట్టలే ఉండిపోయినాయి ఇంకా మా వాళ్ళు అల్లరితో సరిపోయిందండి టూ డేస్ అసలు నాకు ఏమి చేయడానికి లేదు కొట్టుకుంటారు మళ్ళీ వెంటనే ఆడుకుంటారు దెబ్బలైనా కానీ బా వాళ్ళు ఈజీగానే తీసేసుకుంటారు అదే నేను కొడితే మాత్రం ఓ ఊరంతా ఇల్లంతా లేసిపోయేలాగా అరుస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నేను కాస్ట్లీ కర్రీ చేశానండి కాస్ట్లీ కర్రీ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఉల్లిపాయలతో కర్రీ చేయడం అంటే ఇప్పుడు కాస్ట్లీగా చేస్తున్నట్టే కదా కాస్ట్లీ కర్రీ అన్నట్టే కదా ఇప్పుడు ఉల్లిపాయల కాస్ట్ బాగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఉల్లిపాయ ఎగ్ కర్రీ చేస్తున్నాను ఎగ్ ఫ్రై ముందుగా ఆయిల్ పెట్టేసుకున్నాను జీలకర్ర తాలింప గింజల వేశానండి అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసేసాను నేను దీంట్లో పచ్చిమిర్చి వేయట్లేదండి ఎందుకంటే కొంచెం 
ఎగ్లు మెల్ట్ అయిపోతాయి కదా కొంచెం పిల్లలు తినడానికి కొంచెం కష్టం అవుతుందని చెప్పేసి పచ్చిమిర్చి అనేది వేయలేదు ఉల్లిపాయలు బాగా మగ్గిన తర్వాత కొంచెం పసుపు వేశాను ఇలా కొంచెం బాగా మగ్గాలండి మగ్గిన తర్వాత మనం ఎగ్ అనేది వేసుకోవాలి అప్పుడు వేసుకుంటేనే కరెక్ట్గా ఉంటుంది లేదంటే ఉల్లిపాయ ఎగ్ అనేది వెంటనే మగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఉల్లిపాయలు అనేది పచ్చిగా ఉంటాయి అందుకే ఉల్లిపాయలు మొత్తం మగ్గిపోయిన తర్వాతనే ఎగ్స్ అనేవి వేయాలి ఉల్లిపాయలు బాగా మగ్గిపోయాయి కాబట్టి ఉల్లిపాయ ఎగ్స్ వేస్తున్నాను నేను ఎగ్స్ మీకు మొత్తం కలపాలి అనుకుంటే మాత్రం కలిపేసుకొని కలిపేస్తూ ఉండండి లేదంటే మాత్రం మీకు విడివిడిగా ఉండాలి అనుకుంటే అలాగే ఉంచి మూత పెట్టేసేయండి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అంతే ఆగిపోతుంది అంతే మీకు ఆమ్లెట్ లాగా అయిపోతాయి నేను ఎగ్స్ ఎక్కువగా వేశాను కాబట్టి మొత్తం కలుపుతున్నాను ఫుల్గా పెట్టేసి గ్యాస్ అనేది ఫుల్గా పెట్టేసి ఇలా కలిపేసుకోండి మీకు ఇది పొరట్టు అంటారు ఇది దోశ ఇది చపాతీలోకి చాలా చాలా బాగుంటుందండి చపాతీ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఇలా చేసేసుకోండి చాలా చాలా బాగుంటుంది చపాతీలో కానీ అన్నంలో కానీ చాలా బాగుంటుందండి ఇది దీంట్లో గరం మసాలా వేసుకోండి మీరు గరం మసాలా తినే వాళ్ళు అయితే వేసుకోండి మేము ఎక్కువగా ఇష్టపడం మసాలాలు అనేవి కొంచెం గ్యాస్ ఫామ్ అవుద్ది అని చెప్పేసి నేను మసాలాలు అనేది యూజ్ చేయను తక్కువగా యూజ్ చేస్తాను అందుకే నేను వేయలేదు ధనియాల పొడి మాత్రమే వేశాను మీరు గరం మసాలా కావాలనుకుంటే వేసుకోండి టేస్ట్ బాగుంటుంది దీంట్లో నేను కారము ఉప్పు వేశాను వేసి కలిపి కొద్దిసేపు మూత పెడితే కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారా తప్పకుండా స్టార్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నా సపోర్ట్ ఎప్పుడు మీకు ఉంటుంది తప్పకుండా మెసేజ్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా నేను ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఏంటి అనేది తర్వాత వీడియోస్లో కూడా పెడతాను ఈ తర్వాత కూడా దీని తర్వాత కూడా వస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకుండా ఫ్రెండ్స్ కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది పక్కనే బెల్ ఉంటుంది అది కూడా క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి తప్పకుండా మీకు వీలున్నప్పుడు చూసుకోవచ్చు ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఎంత బాగుంటుందో టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు చపాతీలో కానీ అన్నంలో కానీ ఇలా చేసేసుకోండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బాగుంటుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే అస్సలు లేట్ చేయద్దండి తప్పకుండా స్టార్ట్ చేయండి ఏంటి అంటే కొంతమంది త్రీ ఫోర్ మంత్స్లోనే క్లిక్ అవుతారు ఈజీగా మోడైజేషన్ కూడా అయిపోతుంది కొంతమందికి టైం పడుతుంది ఇలా నాలాగా టైం పడుతుంది అంటే కొంచెం బ్రేక్ చేశాను మధ్యలో నేను వన్ మంత్ టూ మంత్స్ అనేది అసలు నేను వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేయలేదు దానివల్ల కొంచెం బ్రేక్ అయిపోయింది బట్ కొంతమంది మాత్రం ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్లోనే మీకు మోడైజేషన్ కూడా అయిపోతుంది ఎందుకంటే మీరు చేసే వీడియోస్ని బట్టి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా మీకు ఒక చా ఖాళీగా ఉంటున్నాము మనకంటూ ఎటువంటి ఇన్కమ్ లేదు ఖాళీగా ఉంటున్నాము బోరింగ్గా ఉంటుంది టైం ఉంది మనకి అనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా మంచి ఐడియా అండి యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం మాత్రం తప్పకుండా స్టార్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఏమేమి కావాలి ఏమన్నా అమౌంట్ పే చేయాలా ఏంటా అనే మీకు కొంచెం డౌట్గా ఉంటుంది తప్పకుండా మీకు అన్ని క్లారిటీ ఇస్తాను తప్పకుండా నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ వన్ బై వన్ మీకు డైలీ వేజ్ మీకు వస్తూ ఉంటాయి మీకు అసలు ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఏమేమి కావాలి ఏంటి ఏ టాపిక్ మీరు చేయదలుసుకున్నారు ఏంటి మొత్తం మీకు క్లియర్గా మీకు నేను డే బై డే ఇస్తూ ఉంటాను సీరియల్స్ వైజ్గా ఇస్తాను తప్పకుండా నా ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే తప్పకుండా నేను చేసే డే బై డే డే బై డే ఇచ్చే రివ్యూ మొత్తం కూడా మీ వరకు వస్తుంది మీరు తప్పకుండా ఈజీ అవుతుంది మీకు ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడానికి కూడా ఈజీ అవుతుంది మీరు చదువుకొని ఉండి ఉంటే ఒక టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీ ఇంతవరకు చదువుకుంటే చాలండి ఓ బాగా చదువుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలంటే కూడా ఈ ఎడింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా ఎవరికీ రావు ఎవరికైనా కానీ రన్నింగ్లో వస్తూ ఉంటాయి కొంచెం లైట్గా మీడియంగా వచ్చి ఉంటే చాలు మేము మనం చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వాటిలో తెలిసిపోతూనే ఉంటుంది ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం ఎలా మీరు ఫస్ట్ నేర్చుకో మీ దగ్గర ఉండాల్సినవి ఏంటి నేర్చుకోవాల్సినవి ఏంటి ఏంటి అనేది మొత్తం క్లియర్గా నేను మీకు చెప్తాను తప్పకుండా మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి 
ఫస్ట్ వచ్చేసి మీకు స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండాలండి స్మార్ట్ ఫోన్ అంటే వీడియోస్ కొంచెం క్లారిటీ వచ్చే ఫోన్ ఒకటి ఉండాలి అది ఉంటే మీకు ఈజీ స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్ మీకు కెమెరా ఇటువంటి ఏమీ అక్కర్లేదని జస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే చాలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్ ఇవి ఉండాలి అని కొంతమంది అంటారు అవసరం లేదండి జస్ట్ ఫోన్ ఉంటే చాలు మీకు ఫోన్లో ఒక మెమరీ కార్డ్ వేసుకోండి సరిపోతుంది దాంతో మీరు ఈజీగా వీడియోస్ తీసుకోవచ్చు అప్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఏమేమి యాప్స్ కావాలి ఏంటి అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో తప్పకుండా అప్లోడ్ చేస్తాను మీరు మిస్ అవ్వకోకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ